Ladies and gentlemen, Benny Wender. Halo sahabat, salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel Siapa Jennifer Robinson untuk Papua? Tanggal 23 Februari 2023 lalu Jennifer Robinson menanggapi status Twitter Perdana Menteri Fiji yang merilis foto dengan pemimpin kemerdekaan Papua Benny Wenda menjelang pertemuan Melanesian Spirit Group yang pada intinya mengatakan harapan pemerintah Fiji agar ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua masuk menjadi keluarga Melanesian Spirit Group pada tahun 2023 ini hasil pertemuan Benny Wenda dan Perdana Menteri Fiji serta tanggapan pemerintah Indonesia silahkan nonton videonya di channel ini Lalu, apa isi tanggapan Jennifer Robinson? Siapa Jennifer Robinson dan siapa Jennifer Robinson untuk Benny Wenda dan untuk Papua? Nonton terus video ini sampai selesai. Kita mulai. Nama lengkapnya Jennifer Robinson, perempuan Australia kelahiran 1981. Adalah seorang pengacara hak asasi manusia internasional. Ia adalah pendiri Berta Justice Initiative dan dosen tambahan di bidang hukum di University of Sydney Robinson pernah kuliah di Australia National University dan lulus dengan gelar ganda di bidang hukum dan studi Asia dengan spesialisasi hukum internasional Indonesia dan Asia Tenggara selama kuliah di Australia National University Jennifer juga pernah studi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Indonesia Jennifer adalah Rhodes Scholar di Universitas Oxford 
dan lulus dengan gelar Bachelor of Civil Law with Distinction dan Master of Philosophy in International Public Law. Pada tahun 2008, Jennifer adalah salah satu dari 30 pengacara yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Inggris sebagai pahlawan pro bono nasional. Pada tahun 2013, ia dinobatkan sebagai Young Alumni of the Year, pengukuhan oleh Universitas Nasional Australia. Robinson berada di Komite Eksekutif Asosiasi Hukum Persemakmuran. Sejak 2009, Robinson bekerja di firma hukum London, Venner Stephen in Connect, di mana praktiknya sebagian besar adalah pembelaan media, kebebasan informasi, litigasi kebebasan berbicara, dan ia bertindak untuk clean-cleannya seperti The New York Times, CNN, Associated Press, The Sun, dan Bloomberg News. Jennifer juga memberikan nasihat hak asasi manusia internasional termasuk tentang masalah kemanusiaan di Irak pasca konflik, radiasi luar biasa, dan hukum pidana internasional. Robinson telah terlibat dalam likitasi kebebasan berbicara yang strategis di hadapan Mahkamah Agung Inggris dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Robinson juga telah menentang keyakinan cabul di Indonesia. Pada tahun 2011, Jennifer menjadi Direktur Advokasi Hukum Berta Foundation dengan tugas menciptakan dan mengembangkan program hukum hak asasi manusia untuk kepentingan publik global. Nama Jennifer Robinson menjadi trending topik di media-media internasional di Australia, Inggris, dan Amerika setelah ia menjadi pengacara pendiri situs Wikileaks pada tahun 2010. Diketahui, pendiri situs Wikileaks Julian Esek didakwa oleh Amerika Serikat karena dinilai telah membocorkan dokumen militer dan alat peretas CIA yang dikenal dengan nama Fold 7 dan ia juga membocorkan sekitar 250 ribu dokumen rahasia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2009. Salah satu telegram terkait Indonesia yang ia bocorkan adalah bahwa para diplomat RI di PBB sudah dimata-matai Amerika Serikat atas perintah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Jennifer telah membelah Julian dalam proses ekstradisi Lower Strike Force yang menulis pengaduan kepada pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2010. Khawatir dengan tindakan penasihat hukum Departemen Luar Negeri HS Harold yang telah menempatkan Robinson dalam bahaya dan mengganggu hak kliennya Julian untuk diwakili. Jennifer mengatakan, kami sama sekali tidak melihat semua barang bukti. Belum melihat tuntutan yang diajukan terhadapnya dalam bahasa yang dimengertinya, yaitu bahasa Inggris. Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia dan konvensi hak asasi manusia Uni Eropa. Jadi, sahabat jejak Popas Channel, Jennifer adalah seorang pengacara hak asasi manusia Australia yang diakui secara internasional dan dikenal sebagai pengacara untuk orang kaya dan terkenal dunia. Majalah You menobatkan Jennifer sebagai salah satu pengacara terpanas di dunia. Nah sekarang, siapa Jennifer untuk Bini Wenda dan Papua? Pada tahun 2002, Jennifer pernah datang ke Jayapura, Papua dan bekerja sebagai sukarelawan di Lembaga Advokasi dan Studi Hak Asasi Manusia, ELSAM. Saat itu, Robinson baru berusia 21 tahun dan terlibat langsung membantu membelah Bini Wenda yang dipenjara pada saat itu kasus Abepura. Pada tahun yang sama, Bini Wenda melarikan diri dari penjara ke Papua Nigudi. Dan beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, Jennifer meninggalkan Papua dan Indonesia akibat bom Bali yang mengharuskan semua warga negara Australia di Indonesia diminta pulang ke negeri kangguru. Dunia lebih mengenal siapa Jennifer untuk Benny Wenda dan Papua setelah Robinson berbicara di hadapan 2.500 orang dalam program TDX Sydney pada tahun 2013 silam. TDX merupakan sebuah organisasi nerlaba yang didirikan untuk berbagi dan menyebarkan ide-ide besar, unik dan hebat mencakup berbagai topik oleh para pelaku dan pemikir hebat dunia dalam bentuk lisan secara singkat atau kurang lebih 18 menit. Pidato Robinson dalam program TDX Sydney berjudul Keberanian Itu Menular. Pada kesempatan itu, di hadapan ribuan orang, Jennifer berkisah tentang kedatangannya di Papua 
dan bagaimana pembelaannya kepada Bini Winda di Papua mulai sejak saat itu pada usia 21 tahun dan itu telah mengubah seluruh hidupnya saya menjalani satu semester di Yogyakarta dan kemudian pergi ke Papua Barat untuk melakukan proyek penelitian dan menjadi sukarelawan dengan LSM hak asasi manusia dan beberapa bulan berikutnya mengubah hidup saya selamanya sejak Papua Barat diduduki oleh Indonesia pada tahun 1960-an telah terjadi gerakan keberdekaan yang ditindas secara brutal oleh militer Indonesia Robinson mengangkat ceritanya tentang Papua berdasarkan pengalaman Benny Wenda di masa kecil ketika dia masih kecil di dataran tinggi keluarganya terpaksa mengungsi ke hutan karena serangan militer bibinya diperkosa di depannya dan dia tidak pernah melihat mereka lagi Benny sama sekali tidak punya kesempatan mendapatkan pengadilan yang adil kata Robinson Robinson sebagai bagian dari tim pengacara hukum Benny Wenda di Jayapura ketika itu mengatakan dia terkejut dengan ketidakadilan yang dia saksikan selama persidangan Benny Wenda pada tahun 2002 silam dia diserang beberapa kali dalam penjara dan kami sangat khawatir mereka akan membunuhnya tapi saya juga tertarik padanya kehadirannya luar biasa kata Robinson di acara bergensi itu ABC 21 Maret 2021 menulis setelah Benny Wenda kabur dari penjara di Abe Pura Robinson mengunjungi istri dan anaknya dalam persembunyian dan memberi mereka uang agar mereka bisa melarikan diri ke Papua Nigoni beberapa bulan kemudian pada tahun yang sama Robinson dipanggil kembali ke Australia dan ia menyelundupkan sejumlah dokumen rahasia polisi yang mengungkapkan rincian tindakan keras terhadap para pemimpin keperdekaan Papua saya trauma dengan apa yang saya lihat tapi saya benar-benar merasa bahwa saya dapat membuat perbedaan jadi meskipun saya kewalahan dan dalam banyak hal di luar kemampuan saya itu mendebarkan sepertinya tidak mungkin untuk menjauh dari itu kata Robinson dikutip ABC ditulis di media itu setelah Benny Wenda melarikan diri dari penjara di Jayapura ke Papua Niguni dan disusul oleh anak dan istrinya ia pergi ke Inggris Robinson menunggu di bandara dan ia adalah orang yang mengurus aplikasi suaka politik Benny Wenda dan keluarganya satu-satunya cara agar perempuan Australia ini bisa membantu Benny Wenda dari dekat adalah Jennifer harus kuliah di bidang hukum di Oxford Inggris saya harus sekolah hukum di Inggris dan itu dengan tujuan baru saya tahu apa yang ingin saya lakukan dengan itu dan itu untuk membantu rakyat Papua Barat dan menjadi pengacara hak asasi manusia kata Jennifer dan benar Robinson memenangkan medali universitas dan beasiswa Rhodes yang bergengsi untuk kuliah di Oxford Robinson menolak pekerjaan dengan hakim pengadilan tinggi Michael Kibri yang sungguhnya adalah kesempatan terbaik di bidang hukum yang diincar banyak orang dan ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk menaikkan bintangnya akhirnya akhirnya Jennifer resmi menjadi mahasiswa di Universitas Oxford Inggris dan kini ia lebih dekat dengan keluarga Benny Wenda yang telah menetap di Oxford di tahun pertamanya Jennifer menghabiskan waktu tinggal bersama Benny dan istrinya Maria dan setiap hari Jennifer mengantar anak-anak Benny Wenda ke sekolah tulis ABC dalam sebuah wawancara dengan ABC Benny Wenda pernah mengatakan kepada Jennifer ketika menjadi mahasiswa baru di Oxford saya pernah mengatakan kepadanya suatu hari kamu akan menjadi pengacara besar pada saat itu kamu akan membantuku kata Benny Wenda dirilis ABC My dream always because I already said to one day you will be, become a big lawyer At that point you will help me but she never believed Beberapa tahun kemudian apa yang dikatakan Benny Wenda benar-benar terjadi 
Pada tahun 2018, Robinson muncul di Mahkamah Internasional untuk memperdebatkan prinsip-prinsip hukum untuk melindungi Papua Barat. In 2018, I appeared in the International Court of Justice to argue for the legal principles that would protect West Papua. All states have the obligation to refrain from any action that deprives the people of their right to self-determination. I guess the message that I try to give to law students when I speak at universities is that it is possible to make a difference with the law. People, focus on your studies. And one day, when you're a big name lawyer, you'll help us. Di Inggris, Benny Wenda mendirikan gerakan Papua Barat Merdeka bersama Jennifer. Dan Jennifer menyebut perjuangan Benny Wenda pantas untuk dibantu oleh dunia internasional. Feeling rather demoralized, I had the wonderful opportunity of meeting Archbishop Desmond Tutu on a retreat during my time at Oxford. I spoke to him about West Papua, a cause he supports and a cause that he has raised at the United Nations. I asked him, during the darkest times of apartheid, what was it that got you through? He took my hand and he said to me simply, history is long, but know that justice will prevail. Benny's belief was equally firm, both in his cause and in me. He would say to me, Adik, which means little sister in Indonesian, Adik, don't you worry. You are my witness. You have seen with your own eyes what Indonesia has done to my people. I believe in change. It may seem like a distant prospect. It may seem impossible. But as a great leader, who's also suffered exile and imprisonment, put it, it always seems impossible until it's done. But we cannot act if we do not know. Before I went to live in Indonesia, I knew nothing about West Papua. Before you came here today, you maybe knew nothing about West Papua. But we have to get more information into the public domain so it's harder for governments not to act. And this is not impossible. It's something that we can all do. Sobat, pada program TDX di Sydney, Robinson mengatakan sumber daya alam Papua selama ini dieksploitasi oleh perusahaan multi internasional. Perusahaan-perusahaan tersebut dibaking oleh pemerintah Indonesia. Dan itu semua terjadi di sini, di halaman belakang Australia, kata Robinson. Robinson meminta ribuan orang yang hadir pada acara tersebut untuk memberikan perhatiannya kepada perjuangan Benny Wenda untuk memberdekakan Papua Barat. Hukum berada di pihak Papua Barat. Meski politik tidak, mereka punya hak meresarkan hukum internasional. Individu-individu ini tidak bisa melakukan perjuangannya sendiri. Mereka memerlukan kita untuk mewujudkan cita-cita itu, kata Robinson di hadapan ribuan orang itu. Di akhir pidatonya, Jennifer membuat surprise. Pilih tiba-tiba muncul di panggung dan mempersilahkan dia berbicara. Ladies and gentlemen, Danny Wenda. Terima kasih kepada hadirin telah mendengarkan cerita saya. Tapi ini bukan cerita saya saja, ini cerita dari para laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak dapat menikmati kemerdekaan setiap harinya, kata Benny. 
of men and women and children who do not have the freedom that you enjoy everyday life. Please tell your friends, your family, your government about this. Because there was Papua story. Biriwena melanjutkan. Tolong beritahukan kepada teman-teman, keluarga dan pemerintah Anda tentang hal ini. Karena cerita tentang Papua Barat kini telah menjadi cerita Anda. Tanpa bantuan dan dukungan Anda, rakyat saya tidak akan pernah bebas, kata Benny menutup pidato Jennifer. Sahabat, kini Robinson bertindak sebagai pengacara Popo Barat dan telah melakukan tour bersama Benny Wenda ke berbagai negara. Ke Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, negara-negara Pasifik, Eropa dalam beberapa tahun terakhir ini. Robinson adalah juga salah satu pendiri International Lower Sport West Papua. Pada 23 Februari 2023 lalu, Jennifer menulis status Twitter menanggapi pertemuan Benny Wenda dengan Perdana Menteri Fiji belum lama ini menjelang pertemuan negara-negara Malaysia anggota Malaysian Perhit Group MSG. Fiji mendukung West Papua dan United Liberation Movement for West Papua menjelang aplikasi untuk keanggotaan penuh Malaysian Spirit Group. Terima kasih Perdana Menteri Rabuka, tulis Jennifer. Wassalam.